Bienvenue dans ce tuto où nous allons voir l'outil correcteur localisé qui se trouve donc ici. Euh, C'est un petit outil révolutionnaire euh, qui a le même procédé que lorsque vous allez dans édition, remplir et que vous vous mettez sur prise en compte du contenu ici. Ça, en fait, Photoshop calcule ce qui se trouve derrière l'objet que vous voulez faire disparaître et prend en compte ce qui s'y trouve. Voilà. Donc, voilà, moi, ça, c'est mon résultat final. Maintenant, on va repartir depuis le début. Je suis parti d'une image avec un palmier qui se trouve ici. Pardon. J'ai dupliqué mon calque de base pour travailler en mode non destructif donc puisque je ne touche pas mon image de base et je pourrai toujours revenir sur mon travail donc je vais l'activer et vous voyez après avoir appliqué l'outil correcteur localisé j'ai fait disparaître le palmier je l'ai fait en deux étapes je vais vous montrer et par la suite donc c'est les imperfections dont je vous parlais c'est vrai qu'on peut passer l'outil correcteur localisé euh, ce qui peut arranger, mais bon là en l'occurrence je trouve le ciel un petit peu dégagé donc je vais rajouter des broches de nuages voilà d'où mon résultat final alors on va supprimer ces deux calques et on va recommencer le travail donc vous dupliquez votre calque de base pensez à renommer vos calques là on... c'est pour pas vous faire perdre de temps vous allez à outils correcteur localisé vous faites un clic droit sur votre image pour régler l'épaisseur euh, la dureté moi personnellement je la mets à 100 c'est beaucoup plus efficace la 42 ça me paraît bien par rapport au tronc d'arbre ok on applique donc l'outil correcteur localisé sur le tronc d'arbre Photoshop réfléchi et voilà, il a complètement disparu donc après vous voulez faire un montage assez amusant vous gardez que la tête du palmier vous pouvez faire des choses assez sympathiques nous on va faire un clic droit augmenter l'épaisseur considérablement voilà et on va cliquer sur la tête du palmier voilà donc vous voyez ce genre de petite imperfection dont je vous parlais peut-être voilà vous pouvez euh, redonner un peu plutôt le ciel tel qu'il était mais vous voyez bien que on voit pas de différence au niveau du palmier qui a disparu et donc euh, j'ai dupliqué à nouveau ce calque et je me suis mis sur pinceau j'ai été dans mes brushes où il y a mes nuages j'en choisis un toujours pareil clique droit sur votre feuille pour régler au cas où le diamètre moi ça me va j'applique donc un nuage voilà je trouve ça plus sympathique nous reprenons notre fenêtre calque et nous voyons bien qu'en résultat final on a le avant et le après voilà ce tuto est à présent terminé je vous invite à visiter ma page Virginie Léa en espérant euh, que ce tuto vous aura été euh... voilà ma page euh, de youtube vous pouvez venir euh, m'y déposer euh, vos messages vos demandes de tuto n'hésitez pas vous y trouverez tous mes tutos ils sont à votre disposition je vous remercie pour votre visite et vous dis à très bientôt pour un prochain tuto